，九皇女殿下，我们成功骇入了北龙城的数据库，由此发现一处矿石富集点。地图数据已发送给您。那里没有我黑龙山皇武团部署的兵力，其他势力恐怕已蠢蠢欲动。鬼斯，这个矿石富集点，我不希望旁落他人之手。鬼斯定不负殿下所托。间部分穿行，又避免不了与其他冒险者遭遇，不宜久待。山顶的落雷足有两万亿伏特，我们若是正面遭受雷击，恐怕难逃一死。但优点是风力小，能尽快到达北部的矿石富集点。虽然危险，但若能一鼓作气完成风角矿石的搜集，也能省去后续的过程。卷起了少量风角矿石，这里果然是矿石附近点，没错。老三，你不妨先搜集矿石，五个盖亚这边有我联系。嗯、哦，哦，念力在风力影响下迅速消散了，那就只好。
，能使他们陷入险境的对手，换我们来对付的话，我穷尽了各种可能，最后得出我们战胜的概率接近于零。放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集风角矿石，尽快完成任务，才是最好的策略。小心！怎么样？还死不了？这是雷损。其实上裹挟的雷电是雷霆世界毒眼，千万小心。好攻，照顾好二哥。耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。敖国，刚才那下是你的精神攻击？是，老大，干得漂亮！总算这破娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们杠上了。刚才的精神攻击是出其不意。现在恐怕他已经高度戒备了，而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。是吧？你二哥就交给我了。
。自从获得了这本呼延灼老师留下来的陨墨星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段。必能出其不意。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发！恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支地界小队还真让人意外。下次我不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不会有事。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。啊这下没有凶兽追来了吗？一、二、三、四、五、六、七，不得了，超过一百套，四面八方全都是。哥，每次你一说安全，就会出事。小心！
消息也通知大哥二哥。七级进入行星级八级，精神念力跨入恒星级二级了。哥二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化季效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵，我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在界主世界内进行。界主世界，所谓界主世界，就是界主开辟的小世界。界主之所以被称为界主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到界主，我的体内世界也能变成界主世界了。在界主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心
，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。以上的强者是不准参加宇宙间隙佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友，再合适不过。狮子追随老大。哼、嗯，还好为了应对随时出现的危险